ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് നാച്ചുറൽ ബെഡ് ഓഫ് റോക്ക് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് റോക്ക് ടെക്സ്ചർ ഓഫ് റോക്സ് പല പല ടെക്സ്ചേഴ്സ് പിന്നെ പല ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ റോക്കിൽ ഇതിന്റെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറെ ടെസ്റ്റുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോൺ കോറിയിങ് ആണ് സ്റ്റോൺ കോറിയിങ് എന്ന് പറയാൻ എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റോൺസ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ബെഡ് റോക്ക് സ്റ്റോണുകളുടെ നാച്ചുറൽ ബെഡ് റോക്കുകളിൽ നിന്നും സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ എന്തിന് അടത്തി എടുക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ എടുത്ത് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത് കോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയാറുണ്ട് കോറികൾ എന്ന് പറയാറ് അത് ആ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റോണുള്ള സ്റ്റോണിന്റെ നാച്ചുറൽ ബെഡ് റോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റോൺസിനെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസിങ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിക്കാക്സ് ഹാമർ വാര അങ്ങനെയുള്ള മാലറ്റ് പോലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹാൻഡ് ടൂൾസ് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന കോറിങ് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു മൂന്ന് രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ആയെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്ഗിങ് ഓർ എക്സ്കവേറ്റിംഗ് നമ്മൾ പിക്കാക്സ് ഹാമർ പോലുള്ള ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിഗ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റോൺസിനെ ഡിഗ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിംഗ് ആണ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ബെഡ് റോക്കിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഹീപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കത്തിക്കും കത്തിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും ഒരു അൺഈക്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ടോപ്പ് ലെയർ ഓഫ് റോക്കിന്റെ അൺഈക്വൽ ഈ ചൂട് കൊണ്ട് അൺഈക്വൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോൺ എന്ത് അടർന്നു മാറും പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഹീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കോറിയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് വെഡ്ജിങ് ആണ് വെഡ്ജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ റോക്കിന്റെ സർഫസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ് റോക്കിന്റെ സർഫസുകളിൽ ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ക്രാക്കുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും പല വെഡ്ജുകൾ വെഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മാതിരി കൂർത്ത പോയിന്റ് വെഡ്ജ് ഒക്കെ ഉള്ള സർഫ് പീസസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പീസുകളോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ക്രാക്കിൽ ഹാമർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോൺസിന് എന്ത് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോറിയിങ് വിത്ത് ചാനൽ മെഷീൻസ് പല മെഷീൻസ് ഹീറ്റും സ്റ്റീം എൻജിനിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പല ഫ്യൂവൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ചാനലിങ് മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കോറിയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോറിയിങ് ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് വെച്ച് കോറിയിങ് ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സംഭവം പാറകൾ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് കോറിയിങ് ബൈ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടൂൾസ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോ ടൂൾസുകളാണ് കുറച്ച് ടൂൾസുകൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തത് ഡിപ്പർ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തിൽ ഒരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനാണ് ഡിപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡിപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡെപ്തില് റിക്വയർഡ് ഡെപ്തിൽ ഒരു ഹോള് ഡ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡിപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ജമ്പർ ജമ്പർ സെയിം തന്നെയാണ് ഹോള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ഹോള് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെയാണ് അത് ഒരു നിയർ നല്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഹോള് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഹോൾ ഡ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൈമിങ് ടൂൾ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ പ്രൈമിംഗ് നീഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇത് എന്താണ് ഈ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത്
ഒരു ഒരു ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു റിംഗ് ഷേപ്പ്ഡ് ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഹൂക്ക് ഉണ്ടാവും അത് പിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ ആണ് സ്ക്രാപ്പിംഗ് സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിമൂവ് വേസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ക്രസ്റ്റ് സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡസ്റ്റുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ക്രാപ്പിംഗ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാമ്പിംഗ് ബാർ ആണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാമ്പേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ തന്നെയാണ് ഈ ഫിഗർ കാണുന്നതാണ് ടാമ്പിംഗ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തത് ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രിവൻസ് ഹൂസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ്സ് ദ അതർ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷനെ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്ത് ഡിറ്റോണേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺ പൗഡർ പോലെയുള്ള ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമൈറ്റ് നമ്മളിത് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈനാമൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡൈനാമൈറ്റ് എക്സ്പ്ലോഡിഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എന്ത് ഡിറ്റോണേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റോണേറ്റർ ബേസിക്കലി ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ഇതൊരു എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് രണ്ട് സൈഡും ഒരു സൈഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ഡയമെൻഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് എം എം ഡയ ഉണ്ടാവും ട്വന്റി ഫൈവ് എം എം ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് ഈ സിലിണ്ടറിൽ രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും മറ്റേ അതിന്റെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വയർ ഉണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചുമന്ന ഓലപ്പടക്കം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ടൈപ്പ് മോഡൽ ആയിരിക്കും അതിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂമിലിയേറ്റഡ് മെർക്കൂറിയൊക്കെ സിക്സ് ടു നയൻ ഗ്രെയിൻസ് മെർക്കൂറിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ആടിയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനാമൈറ്റിന്റെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺ പൗഡർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺ പൗഡർ പിന്നെ അത് ഡൈനാമൈറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഗൺ പൗഡർ എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ ഗൺ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെയൊക്കെ മിക്സർ ആണ് ചാർക്കോളിന്റെയും സാൾട്ട് പീറ്ററിന്റെയും സൾഫറിന്റെ ഒരു മിക്സർ ആണ് ചാർക്കോളിന്റെയും സാൾട്ട് പീറ്ററിന്റെയും സൾഫറിന്റെ ഒരു മിക്സർ ആണ് ഇതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചാർക്കോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് സോൾട്ട് പീറ്റർ ആണ് മെയിൻ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സൾഫർ ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ സോൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസിൻ നൈട്രൈറ്റ് ആണ് എന്ത് കെ എൻ ഒ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ സോൾട്ട് പീറ്റർ ആ സാധനത്ത് നമ്മൾ ചില്ലി സോൾട്ട് പീറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നാനോ ത്രീ സോഡിയം നൈട്രൈറ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സോൾട്ട് പീറ്ററിന്റെ സാധനത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേസ് ഓഫ് ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് പൗഡർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിറ്റ് ഡൈനാമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്തിന്റെയും നൈട്രോഗ്ലിസറിന്റെയും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാൻഡ് എർത്തി സാൻഡി എർത്തിന്റെയും നൈട്രോഗ്ലിസറിന്റെയും ഒരു മിക്സർ ആണ് ഡൈനാമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നൈട്രോഗ്ലിസറിനാണ് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഉള്ളത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗൺ കോട്ടൺ ഗൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കോട്ടണിനെ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ ഒരു മിക്സ് അല്ല എന്ത് ചെയ്യും സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും കോട്ടണിനെ നൈട്രിക് ആസിഡിനെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അതാണ് നമ്മുടെ ഗൺ കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലോസീവ് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പ്ലോസീവ് കൂടെ ഉണ്ട് കോർഡൈറ്റ് കോർഡൈറ്റും ഒരു പവർഫുൾ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്തുണ്ടാവില്ല സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവില്
എന്റെ യൂസ് ഞാൻ വലുതായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞുതരാം സ്പാൾ ഹാമർ ഫോർ റഫ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാഷ് ഹാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും റഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വലർ ഹാമർ ഫോർ റിമൂവിംഗ് സ്പാൾസ് സ്പാളുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് റഫ് ഹാമർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാരോ ഹെഡ് ചിസലിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാരോ ഹെഡ് ചിസലിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലബ് ഹാമർ ഉപയോഗിക്കുക മാരറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരറ്റ് ഹെഡ് ഹാമറിനെ ചിസലിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാരറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഹാമർ ടൂൾസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫിഗറിൽ കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പാളിംഗ് ഹാമർ മാഷ് ഹാമർ മാലറ്റ് ഹാമർ ഓക്കെ ഇനി ഇനിയും കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഡമ്മി അതുപോലെ ഗാഡ് യൂസ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രാഗ് ടു ഗീവ് ഡ്രാഗ് ഫിനിഷ് അത് ഫിനിഷസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇനി ഹാൻഡ് സോ അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് സോകളുണ്ട് ഫ്രെയിം സോ പിച്ചിങ് ടൂൾ ടു മേക്ക് സ്റ്റോൺസ് ഓഫ് റിക്വയർഡ് സൈസ് സ്ക്വയേഴ്സ് ബോസ്റ്റർ അത് ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർസ് ഒരു സർഫസ് ഫിനിഷ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് പഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പം അതും റഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പോയിന്റ് ഗോയിച്ച് ടു ഡ്രസ് സ്റ്റോൺസ് ഫോർ കോർണിസ് സ്ട്രിങ്കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മളത് ഗോജ് ഉപയോഗിക്കുക ബ്രോഡ് ടൂൾ ഉണ്ട് വുഡ് ഹാൻഡഡ് ചിസൽ വുഡ് ഹാൻഡഡ് ചിസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഡ്രസ് സ്റ്റോൺ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റോൺസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ ടൂൾസുകൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റോൺ ഫിനിഷസുകളാണ് സർഫസ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തത് ആക്സ് ടു ഫിനിഷ് ആക്സ് ടു ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രാനൈറ്റ് പോലുള്ള ഹാർഡ് സ്റ്റോൺസിന്റെ സർഫസുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സ് ടു ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രാനൈറ്റിനെ ആക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ബോസ്റ്റർ ബോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൂൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂൾ പറഞ്ഞു ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ സർഫസിൽ നോൺ പാരലായിട്ടുള്ള എന്താണ് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് പാരൽ ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യും വരയ്ക്കും എന്താ ബോസ്റ്റർ ചിസൽ ഫോർ എഡ്ജ് വിത്ത് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി എം എം സിക്സ്റ്റി എം എം എഡ്ജ് വിത്ത് ഉള്ള ഒരു ചിസലാണ് ബോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബോസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാരൽ മാർക്സ് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോസ്റ്റർ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന പോലെ നോൺ പാരല നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പാരൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് സർഫസ് വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ബോസ്റ്റർ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ചിസൽ ഡ്രോഡ് മാർജിൻസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഒപ്റ്റൈൻ യൂണിഫോം ജോയിൻസ് ഇൻ സ്റ്റോൺ വർക്ക് ദ മാർജിൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് പിച്ച് മേ ബി ഏതർ സ്ക്വയർ ഓർ പിച്ച് ഓർ ചാംഫോർഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മള് സ്റ്റോൺസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ലേസ് കോഴ്സസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മേസൻറ്റ് സമയത്ത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ജോയിൻസ് വരാൻ യൂണിഫോം ജോയിന്റ് വരാനായിട്ട് അതിന്റെ മാർജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫ് എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്യണം ഷേപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എഡ്ജസ്റ്റ് ചാംഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കാക്കുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിസൽ ഡ്രോഡും മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിസൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എഡ്ജുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാർജിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ചാംഫർ ചെയ്ത് കളയുക അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചിസൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് സർക്കുലാർ ഫിനിഷ് സർക്കുലാർ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർക്കുലാർ കോളംസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരും റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ കോളംസ് പോലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ സർ
സ്റ്റീൽ പീസ് ആണ് അതിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റബ്ബ് ചെയ്യും സോണിന്റെ സർഫസ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും സർഫസ് സോഫ്റ്റ് ആക്കും ഓക്കെ നമ്മള് കോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വൽ ചീപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചീപ്പിൻ അതൊരു സ്റ്റീൽ പീസ് ആണ് ആ പീസിന്റെ മുകളിൽ കുറെ ടീത്തുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്റ്റോണിന്റെ സർഫസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ കുറെ മാർക്കിങ്സ് വരും ചുമ്മാ മാർക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സർഫസിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്ക് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രോഡ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കി ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ എഡ്ജുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ട്വന്റി എം എം അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം നമ്മൾ ട്വന്റി എം എം നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നാല് എഡ്ജുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ട്വന്റി എം എം വിട്ടതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം പൊക്കത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സർഫസ് എന്താണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ വീടുകളിലെ ഡോർസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കുറച്ച് നടുക്കത്ത പോർഷൻസ് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള സൈഡ്സിലുള്ള പോർഷൻസ് പ്രൊജക്ട് ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് നടുക്ക് പ്രൊജക്ട് പോർഷൻ ആയിരിക്കും എഡ്ജുകൾ എന്തായിരിക്കില്ല പ്രൊജക്ട് ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹാമർ ഡ്രസ്റ്റ് അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹാമർ ഡ്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് വാലസ് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ഫിനിഷിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാമർ ഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് അത് ജസ്റ്റ് സർഫസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുക ചിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലെങ്കിൽ സോ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സർഫസ് ജസ്റ്റ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് ജസ്റ്റ് ഈ സർഫസ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കില്ല സ്മൂത്ത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പോളിഷ്ഡ് പോളിഷ്ഡും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഫിനിഷ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാർബിൾസ് ഗ്രാനൈറ്റ് പോലുള്ള സർഫസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ തന്നെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാർബിൾസിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സർഫസ് ഭയങ്കര പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതിനാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് പഞ്ചിഡ് പഞ്ചിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സർഫസിൽ കുറെ കുത്തു കുത്തു കുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുറെ ഡിപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പഞ്ചിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടൂൾ ആണ് ആ ടൂ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സർഫസിൽ കുറെ ഡിപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് പഞ്ചിഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് റെക്റ്റിക്കുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫറൌഡ് പോലത്തെ ഒരു വേറൊരു ഒപ്പിയറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർജിൻ ട്വന്റി എം എം മാർജിൻ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ട്വന്റി എം എം വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടുക്കുള്ള പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും നടുക്ക് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി സർഫസുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ മാർജിൻസ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നടുക്കുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഒരു ഡിപ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടിക്കുലേറ്റഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് റബ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ റബ്ബിങ് എ പീസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ വിത്ത് സർഫസ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റോൺ സർഫസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സർഫസ് നമ്മൾ റബ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റബ്ഡ് സർഫസ് ഇതിന്റെ സർഫസ് സ്റ്റോണിന്റെ സർഫസ് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സർഫസ് നമ്മൾ റബ് ചെയ്ത് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നതിനാണ് റബ്ഡ് ഫിനിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറഗുലർ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ബൈ എസ് സ്കാബ്ലിംഗ് ഹാമർ സ്റ്റോൺസ് ആർ റഫ്ലി ഡ്രസ്ഡ് അത്
vermiculated. It represents a worm eaten appearance. Okay. Thank you.